we honor you, we give you glory, Lord, as we honor you, you are wonderful, you are worthy, oh Lord, you are wonderful, you are worthy, oh Lord, destiny changer. You are a destiny changer. Come and change my destiny, my destiny today. Come and change my destiny, my destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You're a miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh, you're a miracle working God, your name is Yahweh, 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 your name is Yahweh, you're a miracle working God, your name is Yahweh. Karibu tena mtazamaji wa Bostopla TV. Uh, Tumekukaribisha. Uh, leo nimekuletea kipindi uh, kwa majina ni Elke Seven. Nimetembelea wanamuziki hapa tu maeneo maeneo mahali na ka na nitakuja kuzungumza na wao. Uh, kisha tutajua mengi kuhusu kwa husu. Nataka kabla tuanze uh, ni wape nafasi wajieleze majina yao kamili. Kisha hapo watu imbie wimbo moja kisha tutarudi sasa kwa kipindi kamilifu. Tuanze na mwenye ananikaribia amevaa uh, black black. Nataka ajieleze majina yake tukifuata na mwenzake. Okay, kwa majina naitwa Benjamin Ndimurukundo. Yeah. Yeah. Kwa majina naitwa Bagwire Gila. Mimi ni mkazi wa Kasarani. Yeah, mkazi wa Kasarani. Ndio. Naona tu hapo kuna mtu ako karibu na wewe hapo tunaweza tueleza ama na yeye anajiongea eh okay anaitwa Janet yeye ni mke wangu ni mke wako ndio okay mpenzi mtazamaji umesikia uh, majina uh, kutokea kwa wa, walikwa kwa kipindi siku ya leo eh uh, wase mkwaje tuko mzuri kwa salama ndio ben unajua mimi na kuna vile tu nimewaona mkiperform tofauti lakini kuna mtu labda anajua ben Muta kitabu jua Beni. Beni ni nani? Jaribu kujieleza kwa ufupi. Beni ni nani? Okay, Beni ni Kristo. Uh, ni baba na watoto wawili. Uh, mimi ni msanii sana sana kwa mambo ya instrument. Kuimba si sana lakini najaribu. So naishi Kasarani, Nairobi. Yeah. Beni ni Kenya. Okay, mi, ni mzaliwa wa Kongo, mimi ni mkongo, mm. but sasa naishi Kasarani Kenya. Okay. Yeah. Okay, sawa hapo hiyo nasikia mtu at least ameweza kujua Beni nani. Kwa mafupi tu hatutaenda ndani. Eh, hey, gile. Okay. Mimi ni mwanamuziki pia, mm. lakini mwanamuziki wa kumwabudu Mungu. Uh, pia nimeokoka. Nampenda Mungu na ninajua kuzicheza instrument kadha lakini sana sana najua piano piano ndio uh, labda tutakuwa tunauliza maswali mengi hapa tumetembea tuko uh, kwa gile nyie tumemtembelea kabla tuendelee nataka mtu wonje kwanza umesema wewe unacheza vyombo instrument ama vyombo uh, pia gile anaimba nataka kwanza kabla tujaendelea mtu wonje kwa nyimbo moja Uh, kisha tutakuja tuzungumze maswali kuhusu karia ama uh, muziki wenu vile umeanza mahali umefika muziki iko aje tutakuja kuendelea baadaye kwanza tunataka nyimbo moja powerful hila you are a powerful hila come and he so powerful powerful today come and he so powerful Powerful today your name, your name is Yahweh Your name is Yahweh You're the miracle working God Your name is Yahweh 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 Your name is Yahweh You're the miracle working God Your name is Yahweh 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 
sana mweza kusikia wimbo unajua sasa juu tuko na muda sio mingi sana lakini hawa ni waimbaji wazuri wana masikio lolo wana mziki ambayo inapendeza sana ah tunaporudi labda utakuja kufuata vipindi baadaye tutaendelea kufanya vipindi tofauti tofauti pamoja nao lakini kwa siku ya leo nataka tuanze na gile gile ndio ulianza muziki lini ama uligundua lini ya kwamba uko na kipaji au imaji. Ya yeah, asante sana. Mimi ah, kwa kusema ukweli siwezi nikajua nilianza mziki lini ah, kwa sababu labda sikuwa naishi kwenye inchi ambayo imeendelea sana ndio nikaweze kunakili ah, wakati. Lakini nilianza kugundua mimi na Zaimba kama Uh, 2000 nikiwa mdogo nafikiri nilikuwa nimeanza darasa la kwanza uh, class 1 ndio nilikuwa nasikiza uh, watu wengine wakiimba na mimi pia naanza kuham wakati mwingine mtu akicheza gitaa nataka ku, kuham hata kama si kuwa na gitaa lakini nilikuwa nataka kuiham tu venye ile gitaa ambayo nimesikia ina ilikuwa inachezwa Uh, kutoka wakati huo ndio nimeendelea kupenda uimbaji mm. uh, kufikia sasa kufikia sasa mm. uh, unaweza tupea kama unakumbuka uh, labda mbeleni ya hiyo mwaka elfu mbili ama baada ya hiyo mwaka unaweza tupea wakati wako wa kwanza ukiimba mahali kulikuwa jama kuli, ilikuwa wapi um, naweza sema nilianza kuimba mbele ya watu mm na tumayo umeniuliza hivyo mm. nilianza kuimba mbele ya watu kama 207 mm. nilikuwa katika uh, high school mm. ilikuwa mwaka wa 208 nafikiri mm. ama 207 mm. ndio, ndio mara ya kwanza kusimama mbele ya watu ndio mara ya kwanza kusimama mbele mm. ya watu nikianza kuimba mm. ilikuwa nilikuwa katika mm shuleni high school. Yeah. Uh, kabla udafika experience ilikuwaaje? Ulitoka ukasikia juu unajua kusimama mbele ya watu mara ya kwanza <laughs> ndio kuanga challenge. Ndiyo. Wali wali appreciate ama waliona eh huyu mtu anafanya vitu vizuri ama we ulipotoka ulijisikiaje? Experience ya hiyo. Mm, Ninaweza nikakujibu kwa njia mbili. Ya kwanza walikuwa wananisikiza nje ama katika practice mm. wanasema ya kwamba nina ninaimba vizuri. Uh, lakini mimi siku yangu ya kwanza kutoa sauti mbele ya watu ikiwa hatupo kwenye practice of course i was shy. Uh, nilikuwa na anxiety. Yeah. Of course uh, na ile uoga tu. Nilikuwa na uoga. Mm. Na kwanza kuimba mbele ya watu unaangalia yale macho. Yanakufanya kile ambacho ulikuwa umekiandaa kinatoka unakisahau. Mm lakini nikamaliza kuna watu wenye wame appreciate watu wengine wakaona hiyo uoga kwa sababu kionyesha uoga si wewe peke yako kila mtu anakuona anakutazama yani na anaona venye una zile behaviors zako ndio ya yeah, hiyo kwa watu wengi kabla simame mbele ya watu kwa mara ya kwanza 
kuna kuanga na yoga labda si wote lakini wengi ina inafanyika so yeah. bagu ile kwanza tuseme hiyo wakati kufika saa hii mm. muziki of course uli uliinuka ama uli grow ukafika kwa kiwango kingine hapa tupo Kenya unaweza tupea uh, muziki vyenye umeweza kufanya muziki kuna mahali unaimba na mahali kuna bande unaimba unafanya muziki wako ndani yao tupe huko Kenya ulipofika muziki wako iliendeleaje okay asante sana uh, kutoka wakati huo nimeendelea sana uh, siwezi sema nimefika juu lakini nimeendelea ku uh, depend na ile mahali ambayo nimeanzia uh, nimeweza kuzijoin ministries kadha mm ikiwemo gisubizo hmm. ministry ambayo hata kwa sasa mimi ni memba wayo hmm. pia nimeimba kwa kwa nyingi sana hmm. na ninaweza sema pia mimi mziki ni kitu kikubwa sana lakini mimi nimeendelea kuwa mu gospel hmm. niliendelea kuimba katika uh, kanisa nyimbo za kumshukuru Mungu na kumwabudu hmm inaweza sema hayo. Yeah. Ah tukiturudi kwa Ben, Ben, uh, mm. nimesikia unacheza gita vizuri sana. Eh uh, naweza jema, yeye ni gita unacheza peke yake ama kuna chombo kingine ambacho una unacheza? Um, gita nacheza but uh, ile mimi hutumia sana ni keyboard mm. na tuseme piano. Ah. Yeye ndo mimi nimezoea kutumia ah. sana. Your main watu wanasema main yeah, instrument. Yeah, main instrument. Ah. But gita pia najaribu. Uh, labda ulianza lini za muziki pia ulienda shule ama ni ile tu kujifunza wewe mwenyewe unaangalia ma video unaangalia watu then unalani kupitia ama ulienda shule ya muziki ukasomea hapo shule uh, kusema kweli si kujoin shule yoyote mm. ya muziki uh, isipokuwa mtu sikuizi dunia imeendelea mm. watu soma mahali tofauti online schooling mm. ama unapitia youtube mm. unajifunza but uh, nilianza kitambo uh, siwezi jua exactly ni when mwaka but nilianza kitambo nilikuwa napenda sana music kila mahali kukichezwa nakumbuka sana nikiwa mdogo nilikuwa najaribu kuunda drum set na hizi kuna si tunazita beseni hapa uh, kuna hizi vitu zilikuwa zinatoka mafuta uh, ama maziwa ya unga mikebe thank you Kiswahili ni ngumu. Mikebe. So nilikuwa najaribu kuunda drum set. So I was always trying to do something musically. So nilianza kitambo sana. Je, wewe ni kukatizia kidogo. Ulikuwa naunda drums juu. Drums ni kuponi haukuja baadaye ukakuja ukafuata chombo kingine. Haukuendelea na drums. Na hiyo wakati Unajua kwa music mimi naweza sema ukiwa na tuseme kipawa ya music ni uko uko alert kwa kila instrument yes. isipokuwa mm. unajifunza ile tu iko karibu na wewe mm. but unaweza kujifunza yote mm. so nilipenda drum set kitambo mm. but kulingana na mali tulikuwa tunaishi ah. drum set haziko kwa mm. available so ulianza so, na kile ulikuwa unaona eh, karibu na so ilikuwa keyboard ah. ndo nikaanza nayo ah. yeah. uh, wewe ulipoanza ama ulipofika hapa Kenya ama mahali popote ulipoanzia muziki ilikuwa ya experience to pay kidogo kwa machache venye safari e, na venye mwanzo na mahali unafika kwa hii safari ya muziki ilikuwa aje okay safari ya muziki unajua safari ya muziki si safari ya siku moja ni kitu inaendelea mm. but kutoka mahali tulianzia mm. hadi mahali tumefika so many things has happened yeah. mm. lakini ile kitu muhimu sana ni ku grow mm. na kuna mahali tulianzia tulikuwa na sema naweza sema sikukuwa na mtu wa kunisaidia kujifunza so nikajaribu vile Mungu aliniwezesha nikagrow pole pole ndo nikakuja kupatana na wasani wengine watu wengine wanacheza vyombo so anakuonyesha labda hapa ungefanya hivi Kenya nilifika huku 209 20 yeah, 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 209 209 so kutoka hiyo wakati actually ndio ninaweza sema nilianza kujifunza keyboard vizuri yeah. vizuri mm. zingine nilikuwa napitia tu mm. lakini kutoka hiyo wakati nikajifunza sana hiyo mwaka ndio nilikuwa committed kabisa mm. kwa keyboard hata mm. ndo nikapata kazi ya kwanza yeah. ya kucheza keyboard 
in the church. Yeah. So, so wewe kwa sasa una hudumu wapi? Uko na bande, una kanisa unachezea ama pia unajifanyia muziki kivyako, unaweza tuambia mahali una hudumu. Kwa sasa hivi kama vile mwanzangu ametangulia kusema mm. mimi ni mwanamuziki lakini mm. focus yangu na mawazo yangu kila kitu mm. iko kwa gospel music. Mm. So na hudumu na kanisa tofauti mm. as long as they preach Jesus. Mm kwa any church mm. na is a hudumu but sai na mm. hudumu na ministry ya gisubizo mm. alafu na hudumu na church ya PCA yeah, pia yeah. ah uh, mpenzi mtazamaji uh, tumetembelea wanamuziki hapa tunajaribu kuona vile walianza muziki mahali wamefikia je nataka niende kwa swali lingine niwaulize hiyo miaka yote tangu wafanye muziki muziki imeweza kuwa man, manufaa ama imeweza kuwasaidiaje kimaisha Eh Ben naweza niambia tangu anze muziki kufika saa hii. Unaweza tupea mifano. Moja muziki imenisaidia namna hii na namna hii kimaisha. Lakusaidia. Okay, ni naweza sema manufaa kama tatu mm. kama inaeleweka. Mm. Ya kwanza ni you do what you like. Yeah. Hiyo ni manufaa ya yeah. kwanza. Mm. Kufanya kitu unachokipenda. Mm. Kwa maana kuna watu wengi wanamka asubuhi, mm. anaenda kazini, anarudi na anarudi akicomplain ju anafanya hiyo ni kama kulazimishwa yeah, yeah. lakini kwa njia ya muziki mm. unafanya kile kitu ambacho unakipenda unakifurahia yeah. hiyo ni manufaa ya kwanza faida ya kwanza mm. ya pili ni ile connection ya watu mm. unajua u- ukiwa mwanamuziki mm. unajipata uko na marafiki mm. umeconnectwa hapa na pale mm. sasa ya tatu yanayo mwisho ni, ni kama nilivyosema mm. ni njia sasa tuseme pesa mm. tuseme acha niseme mapato Dio inakulisha yeah. unaweza sema Mapato. si si dhambi unajua yeah. sana sana watu wa gospel wanataka kujificha muziki <laughs> kama pe sema muziki nakulisha unaenda yeah. mahali unafanya hata kama ni kwa kanisa hiyo kitu kidogo anakupea inakusaidia ya yeah, ndio nilikuwa nasema sasa yeah. ya mwisho ni mapato yeah. kama kusema ukweli mimi kutoka nifike Kenya mm. uh, labda kazi zingine niliwafanya kidogo tu kabla ile main yeah. music industry hapa iko waje na yes, yeah. ile main kutoka hiyo wakati hadi saa hii na nilisha na mm. nimekwambia ni mm. baba mm. kwa na familia na watu inatunza familia inatunza familia ni muziki mm. yes uh, gile uh, muziki kuna faida yote ambayo imekuletea kimaisha okay kama vile mwenzangu ametangulia kusema mm. muziki kwanza it is an art mm. that blesses you before it blesses the others mm. yeah. uh, ina kupungua stress mm. kwanza mm. ni ile kitu ambayo unaifanya unasikia moyo wako unaridhika mm. kwanza kabla hauja wafikia wengine mm. na kuwapatia kile ambacho unacho kupikia, kupitia mm. muziki yeah. pili mziki Uh, hasa gospel ni, ni mambo ambayo yanaweza nikasema ni spiritual mm. hatu ya imbi maneno tu kama mm. vile ndugu zetu wa secular mm. wanafanya mm. tunaimba Yesu tunaimba uhai yeah. so kupitia uhai huo naweza nikasema ya kwamba nimepata uhai kwangu nyumbani kwangu mm. familia yangu ninaimba uhai ninaimba uponyaji yeah. ninaimba vitu nyingi mm. kati ya hiyo naweza nikasema mziki ni uhai mm. uh, la pili uh, kama venye rafiki yangu amesema mm. mimi pia nimeanza kitambo kama tu 12 nafikiri mm. ndio nimeanza kukula pesa zangu mm. za kwanza mm za muziki kupitia muziki uh, kucheza keyboard kanisa kanisa nyingi pia kufunza muziki um, ya yeah, nikaendelea sasa uh, nimeimba kwa band nimecheza nimeimba kwa band ndio okay ben pia nalo umeimba kwa band ama saa hii kuna band yote ambayo uko nayo Mm, unajua what you mean by band band mm. band eh, ni kando na kuminista kwa kanisa oh. ni timu ambayo band 
sana sana ndi unapata hiyo income hiyo pesa mostly ndi inaingia juu mnaenda mna, mna offer service ya muziki na nyinyi mnapata mapato ya pesa yeah kunazo tumewahi fanya mm. kazi na peleni kitambo kidogo mm. lakini saa hii niko fully committed kwa gospel music yeah, yeah. so ile zile group zingine mm. zote niko nazo yeah. niko ndani ni za gospel mm. hakuna hiyo bande ya So kama leo huwezi kacheza muziki mahali hawaimbi nyimbo za kumtukuza Mungu. Okay, unajua ina depend. Mm. To, to be honest, ina depend. Mm. Lakini kwangu I, I prefer kusema usinitie kazi nyingine mm. kama sio ya gospel. Yeah. Lakini kuna hizi sherehe ufanyika pia yeah. kama wedding yeah. I can play music in the wedding. Yeah. Lakini kwa club mm. ama kwa Baba. No. Yeah, yeah. Mimi pia ni hivyo hivyo. Ndio. Una you believe the in the same way, yeah? Ndio. Yeah, siwezi nikaimba mm. uh, kama kwa ba nyimbo za mapenzi yeah. hapana. Ama wasani wakubwa wakubwa wana tu wana wanatoa nyimbo mnaenda tu una, mm. una, unafanya nini? Hapana. Okay, sawa. So, Tunapoelekea kwa kwa m, ka, tamati la kipindi cha chetu siku ya leo. Uh, nataka niwauli sasa hali iko aje siku wakati tuko wakati wa corona virus mm. eh janga la corona lime z, limefanya mabadiliko mengi kwa hii dunia mm. na pia najua vile muziki iko kwa upande wa vitu ambao zimeweza kuanguka kabisa hakuna ka, hakuna kutoka nyinyi mkifanya muziki inabidi wa kuwe na watu wanaunganika je kuna vile ambayo ime, imeweza ku affect pia maisha yenu ama ya maisha yenu ya kawaida Mm. Ya, yeah, Okay, ndio. Uh, kwa upande wangu naweza mm. ya kwamba ime ni affect. Mm. Uh, kwa sababu tumesema ya kwamba tunaucheza muziki katika makanisa mbalimbali mm. na kwa sasa zote zimesimamishwa. Mm. Na si dhani ya kwamba kuna mtu mwenye anaweza lipa mchezaji yeah, kwa sasa. Kwa sasa. Mm. Ni ngumu. Mm. Hata siezi nikasema nina walaumu. Mm hatuwalaumu ni hali mm. na tunapaswa ku na na serikali mm. ndio uh, ben kabla ni wende kwa swali lingine then tumalizie yeah. na unaongezea <coughs> hapo ya kwangu mimi naweza sema uh, kupi, kulingana na hii janga la corona mm. muziki ni mmoja wao nini wa vitu vya ambazo zimeathiri zimeathirika sana mm. kwa sababu hata kama sio gospel mm. una, kama huku Kenya tuko na toka seven mm. hakuna mtu kukua nje mm. hata kama ni wale wa wa, 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 wa secular mm. unajua music ufanyikanga sana usiku mm. kwa hao mm. lakini kwa makanisa yetu ni mchana but mm. they are closed so muziki ndio imeathirika imeathirika mm. sana mm. lakini pamoja na hayo tumea tumekuwa affected but tunamshukuru Mungu mm unajua uhai ndio bora ndio yeah. hiyo ndio baraka <laughs> kubwa bora yeah. uhai yeah. alafu mengine yatafuata yeah. and tunajua Mungu ata atatengeneza njia tu mm. je unaweza kuwa uh, kuna kazi nyingine unafanya isipokuwa muziki kama yeah. kama iko mimi mm. uh, kuna mostly ilikuwa music hata yeah. uh, saa hii naweza sema nafanya mm. music but ni ile ya kufundisha sasa mm napata mtu kwa nyumba unajua mm. <laughs> na mfunza mm. but for now nimebaki yeah, tu na kupata yeah. mm. but for now mm. si ni ninafanya kazi zingine but for now sina yeah. juu zangu inakuanga vibarua yeah, tu yeah, niko committed yeah. sana kwa music mm. saa hii sasa zimetulia yeah. gile kuna kazi nyingine unafanya isipokuwa muziki uh, ndio mm. uh, nafanya kwa organization zingine mm. Uh, kwa sasa nilikuwa nafanya UNHCR mm. kwa tawi la protection yeah. uh, lakini pia tumesimamisha mm. tunafanyia nyumbani lakini si sana mm. ndio okay staki tuzuie juu mimi na nyinyi tuko pamoja siku nyingine nitawatafuta na pia kuna vitu vile tulikuwa tunazungumza behind the camera watu staki ni wajulishe mm-hmm. lakini kuna mema ambayo tunawaangalia <laughs> na kwa sasa nataka tusimamishe hapa tutakuja kuwaletea kipindi kingine zetu One word as we come to an end of this uh, kuna jambo naezaambia watazamaji wetu ya jambo lolote kulingana na venye unasikia 
Ah uh, okay langu i think sitaongea kuhusu music sana mm. but nikupea watu tumaini hope mm. katika hizi mm. nyakati za yeah. corona mm. na nikwambia mkuwe na imani mm. kile kinacho na mwa, kile kina mwanzo kinacho mm. na mwisho mm. corona imekuja na itapita alafu kitu kingine ni watu wasi wasi panic sana mm. Unajua mmoja wa vile zinaathiri watu ni kukua na stress. Mm. So you know something happened and you can do nothing. Mm. So you have just to relax. Mm. Kama utajiwekea stress na hakuna kitu itasaidia mm. afadhali. Yeah, afadhali relax. Mambo yatakuwa poa. Yeah. I think ni hiyo naweza pia watu tumaini wasikate tamaa. Mm. Mungu yuko bado na tunajua limekuja li na litapita. Yeah. Mm. Thank you. Okay. Mimi pia sita si kwa mziki sana mm. kwa sababu mziki uh, ni kama talenti zingine. Yeah. Uh, yule mtu ambaye yako na talenti yake aendelee kuinacha mm. uh, kufika wakati itakuwa bora zaidi. Mm. Na ninatoa ombi kwa kila mtu tuendelee kumuomba Mungu na kumtumaini janga hili litapita kama mengine. Mm. Asante sana. Nataka mimi niwashukuru kwamba mmeweza kuwa na mimi kuwa na mimi katika kipindi hiki na nimewashukuru sana. Fanya subscribe kisha ukweli kupata vipindi vingine zitakuja baadaye. Asante sana.